bienvenidos a nuestro canal. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Eh, claro que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer el huerto tour de octubre. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en el huerto y como veis han cambiado bastante las cosas. Esta calabaza no ha cambiado, la tía no deja de crecer, es increíble. Pero hemos quitado ya todas las cuerdas que tenían tomates, hemos quitado todos los tomates, prácticamente todos los cultivos de verano los hemos quitado. Nada, podemos ir viendo lo que hemos metido de huerto de otoño-invierno. Para empezar aquí en este bancal plantamos unos colrabis que algunos no han salido muy bien. Ah, hemos puesto también lechuga. Apio, aquí hemos plantado algunos cales. Aquí en este arco que hemos quitado todos los alficos y todo lo que quedaba que ya estaba bastante muerto. Y he sembrado guisante. Ya veremos, pero todavía ni ha, no, han, no han germinado. Esto es cardo que sale todos los años. Está realmente asqueroso este cardo. <risa> no nos gusta mucho el cardo, pero una cosa importante que os quiero decir que, que por eso suelo dejar el cardo, es que atrae muchos pulgones al principio de la, del otoño. ¿Veis todos estos pulgones? Esto es alimento para los enemigos naturales del pulgón, que comen pulgón, obviamente. De momento no veo, no veo presencia de, de enemigos naturales ni parásitos, pero pronto habrá. Y como veis hay un montón. Y lo bueno es que estos pulgones que están aquí en el cardo no están yendo a los cultivos que sí que me interesan. ¡Peter! ¡Peter! ¡Ven aquí, Peter! ¡Ven aquí! ¡Ay, qué buen! ¡Qué buen, Peter! Aquí, te voy a Look, Peter, you want the kids? <laughs> Look at you, good egg. Aquí en este bancal, en esta parte del bancal, sembramos habas que es curioso que se han dado fatal. Por lo general, las habas suelen son muy fáciles y no tienen ningún problema, pero ya veremos. Aquí estos son acelgas. Todos los años dejo alguna que otra planta para que haga semilla y entonces al año que viene salen otras las acelgas y yo no tengo que, que plantar ni nada de eso. Por lo general suelo traer algún que otro plantel de acelga para que haya aquí más genética y más variedad. Pero a mí me encanta que salgan solas, pero yo no tengo que hacer nada, pero mira, eh, mira y mira esos colores. Enséñale, enséñale, mira ahí, mira ahí color, eh. Y aquí las acelgas se dan mucho mejor que las espinacas, entonces por lo general comemos acelga en vez de espinaca. Y a los animales les encanta, sobre todo a los, a los patos. ¡Buah! Es que aquí los patos se lo llevan todo, los caballos ya no comen restos de nada. No es verdad. Bueno, los caballos tienen la suerte de llevarse el maíz. Bueno, y también cuando sacamos todas las cosas de aquí del huerto es para todos. Cuando hicimos el compost de los caballos, ¿qué? Claro que a veces cuando nos da pereza hacer llevar toda la materia orgánica a los caballos, lo que hacemos es ponerlo aquí en el, en el camino. Por eso esto parece que está muy loco. Pero, ¿sabes? Esto... Tiene años y años de materia orgánica. Si te das cuenta, esta tierra para ser un pasillo del huerto. Ok, ¿veis? Por aquí salen más acelgas. Ah, y, y también todo esto, estas plantas que son así, estas, son caléndulas, que también dejo que echen semilla todos los años y salen solas. Y estas también, eh, al principio de primavera, atraen mucho pulgón. Y entonces el pulgón no va a tus plantas. Aquí están los cales que sobrevivieron el año pasado, que todavía no se han puesto bonitos. Este, las hojas del centro empiezan a estar más bonitas. Estaría bien podarle un poco. Aquí hay algunos plantelillos chiquititos que hemos plantado, que a ver si salen bien. Y otra cosa que os quiero comentar de aquí es el ajo. Nosotros por lo general no solemos cultivar ajo para secarlo, nos gusta el ajo tierno. Lo que hice una vez, un año, fue plantar ajo. Y salió el ajo y algunos los cogimos como secos, porque, porque sí, pero otros se quedaron muchos atrás. Y entonces al año siguiente salieron otra vez los ajos y yo cogí, entonces ya sí, cogí ajos tiernos. Y muchos se quedaron. Y al año siguiente volvieron a salir ajos y yo cojo ajos tiernos y algunos se quedan. Y al año siguiente, pues ya veis, mira, ajos tiernos forever, ¿no? Entonces aquí hay ajos tiernos que ahora lo que hay que ir haciendo es ir, ir cogiéndolos para ir dejando unos pocos, porque si no, se van a quedar siempre pequeños. A algunos te toca coger los pequeños, pero si no los coges algunos pequeños, no te tocará ninguno grande. Y esto es Melisa. 
Otra cosa que me encanta cultivar es el hinojo. Porque el hinojo es, no diría que es perenne, pero vamos, es más que anual. Algunas de estas plantas yo diría que las hemos tenido tres años o así. Pero cada año me gusta plantar algunas plantas más y he visto que algunas han germinado por su cuenta. Pero lo que hace el, el hinojo es crecer, hace los estos, los hace los tallos bulbo. engrosados. No es bulbo no realmente. Bulbo, ¿no? Mira el amigo. Bueno, hace los tallos engrosados y luego si no lo coges como tallo así, hace la flor. Y luego, aquí están todas las flores, ¿veis? Las he cortado. Y entonces ahora, como veis, están empezando a salir tallos otra vez. Y mira, estos que tenían casi solo flor. ¿Ves? Por aquí y por ahí. Esto es una planta que tendrá, pues a lo mejor dos años. Esta también, que tiene varios, varios tallos, ¿no? Y eso, muy fácil. Lo plantas un año y lo tienes durante varios. Y además aquí en verano, si tú lo podas bien después de florecer en primavera, puedes plantar otras cosas. El bancal no tiene que estar siempre ocupado con hinojo. Estos dos, bancales, lo, estos dos bancales los hemos plantado hace poco. Primero los preparamos, pusimos el compost y plantamos las, los planteles. En este bancal hemos puesto mmm, diferentes tipos de col y repollo y en este hemos puesto coliflores, brócolis y romanescos. Y lo que hemos hecho ha sido... Y hemos decidido, como los hemos plantado un, un agujero sí, otro no, y así como... Así, al tres, bolillo. al tres bolillo, hemos plantado en los agujeros de entremedias cebollas. De hecho, hoy vamos a plantar algo más cebolla que he comprado. Y así, pues... Veremos a ver qué tal sale, no lo hemos hecho nunca. Y en este, de al lado, lo que vamos a hacer es plantar puerros. Vamos a ver qué tal va la combinación. Aquí siguen las berenjenas, que ya las puede en su día, pero como veis, sigue haciendo calor y siguen brotando. Y ya hemos plantado aquí... También al tres bolillo, algunas coles y, y brócolis y brasicáceas en general. Y mi esperanza es, que no lo he intentado nunca, pero quiero ver, porque aquí si, si hiela en invierno, las berenjenas se mueren. Y a mí me gusta que sobrevivan el invierno, porque así la primavera que viene tenemos berenjenas mucho más rápido. Entonces mi esperanza es que cuando la berenjena, cuando ya empiece a hacer más frío, yo puedo dar la berenjena hasta bastante abajo, como por aquí, y que la col o coliflor o brócoli crezca para tapar la berenjena, la planta de la berenjena y así un poco protegerla del frío. Ya veremos a ver qué tal va. Estos son más eh, caléndulas. Y a ver, grabaré, grabaré la cara. Y, 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 y. Mira el gato tú. Ah, y chicos. Eh, ayer yo estaba limpiando este bancal y me encontré un monstruo, dos monstruos, pero uno de ellos lo hemos perdido de vista, pero vení que lo sé. ¡Está aquí! Me lo encontré ayer y ayer estuvimos jugando con, con este, con su amigo que encontramos también, y encontramos más en, en, en otra parte del jardín también. ¿Lo quieres coger? Yo es que no lo cojo, me da un poco de cosa. Mira el tamaño de caca. Encima es una caca bonita, ¿sabes? Es simétrica. Parece una flor. Parece parece una morita. Como una, como una mora. Creo que se ha comido una polilla de la lana de ahí. Que está el suelo lleno de polillas. Venga, devolvemos a la oruga. Está bien aferrado, mírale. Bueno, vamos a ponerle en esta rama que no hay tanta hormiga. Venga, enganchate. Sus patitas son como velcro. Enganchate ahí. Bien. Se ha quedado solo. Después de esta pequeña pausa, quería comentaros un poco los planes que tenemos. De aquí para allá que no hay nada. Tengo ganas de sembrar a lo mejor zanahorias, ya veremos. Y esta parte del bancal he dejado algunas acelgas que han salido solas y estoy pensando a lo mejor sembrar eh, remolachas. Aquí quedan un par de remolachas del año pasado. Mira el culo gordo ese. ¿Es un culo o una barriga? Eh, hombre, según desde donde lo mires. Este, esta, este lado es 
Barrigote. Es barrigote, este es el ombligo, ¿no ves? Ah, sí. Mm. Aquí tiene pelos, en plan Superman, que le caen así. Eh, sí, vamos a echárselos un poco para atrás. Mejor, ¿no? Sí, la raya a un lado, ¿sabes? Ya. Yeah. Quedan calabazas. Vamos a coger alguna, ¿te parece? ¿O qué? No me parece... No nos hemos traído las podaderas, Anika. Por lo que he aprendido últimamente, las calabazas hay que cosecharlas cortando a ambos lados de, de la planta. Porque así hay menos riesgo de que le entre por aquí enfermedad y no, no se cure bien. Las calabazas es mejor cogerlas cuando la planta ya está que ya se ve que no le está llegando mucho nutriente. He comprado unos plantelillos de cebolla. Comemos mucha cebolla nosotros. Espero que os haya gustado el Huerto Tour de Octubre y nos vemos la semana que viene, en el próximo vídeo. Que paséis buena semana. ¿eh?